首先呢，我个人是非常喜欢今天模特的风格，然后呢，高级，但是不好看。注意看一下后面分区、水平、侧区、弧线、综合分配，呃，注意视频里面的技术以及启发非常极强。我们看一下发型的风格，个人也比较喜欢。我们看一下分区，后面水平，头骨偏饱满，它的。发际线呢是极其的巨不规则，所以呢，我们底下呢给予最重的量感线条去压制不规则，用质感表达外线。左右有点窄，所以减方形。从功能性出发，极强的还原我们的回家打理程度。注意，我分到整骨点以上，看到是垂直切口，但是通过长度的落点。它是可以不丢失重量，同时可以保持底下的质感，直至剪到垂直切口剪不到为止，等于一点放射次分区。注意看一下，所谓划分线平行，但是呢，切口不要跟进去，切口是偏垂直的，这样呢，底下的 A 就可以被保留。切记，等于是先 A 再 C。不破坏一开始的目的性和功能性。注意，我们过了转角线之后呢，头骨往前长的时候呢，我们的所谓继续保持垂直。注意看一下，头发就会越来越被放长，保留侧角的长度以及底下的质感。过了这条转角线之外呢，大家注意看一下，是一点放射，最后一片。切口与地面垂直，等于是一点放射减方形，这样保留底下的质感，同时不丢失量感。放在一起也没有重量线。注意过了转角线这边，大家看清楚了，这是左右的分配偏移。注意梳子从后往前借后面的导线，侧区也是方切口、垂直切口。注意看好，等于在走圆的过程。四分区呢是斜向前，注意梳子是往前带，等于是二带三，左右的位置呢是原位，上下呢是直切口，等于圆柱形，直角切口比较有立体性，这样有支撑的作用，因为太阳穴也有点凹的一个作用。从功能性、立体性上面讲，从方切口更加适合今天的风格。注意所谓。都是要保持在原位，切口与地面垂直的方向。另外一侧也是用同样的方法。其实我们只需要计算，忽略角度，计算头发的落位与落点。因为我分到整骨点以上，头骨是饱满的，所以呢，落下来依然不会丢失重量。左右两边是一样的，进行修剪。那极少是有在量感区剪去除的。因为今天的 model 发量比较偏多，头骨比较偏饱满，所以我只要控制长度，它依然的不会丢失饱满度，同时又不破坏底下的质感。左右两边是一样的。如果简单来去讲呢，就等于是先 A 方再 C 方，再转到侧区的 C 圆。注意看一下，这是左右的分配。一边讲技术，一边讲功能。大家注意一下，这边讲功能。也就是说，我们这边的靠片是用后面带前面，千万不要把前面往后带，前面会放长。因为呢，我想把脸型打开，上下是直角，更有立体性，更有张力。这个头发剪完立体非常强，所以不要用圆切口。那这样落下来，它依然还是有支撑的作用，只是发尾，所以可以填充太阳穴。所以注意侧区。这个分区的落点也是非常重要的。注意看一下分区是水平，很少量感区域上是水平，因为头比较窄，所以落位下的头发就会增宽头骨，那就是以底下的头发作为一点放射，解量感区的导线，减反曲线，是一个方切口。注意看好，等于 A 再到 C 再到 C 的反曲线。整个后区从静态到量感，再到我们的动感，这样剪完头发
非常的动感，体现今天的风格。注意看好是番茄口，这样落下来呢，次分区是分水平的，这就是分区的重要性，所以不能分斜后，头会变得更窄。四分区都是一点放射，更容易控制头发的还原度，方便剪切。注意看好细节，全都是平切口。注意，也可以理解为是斜方技术式反曲线，这样落下来不会有重量线，同时过渡非常自然。前区也是一点放射，注意看好，找到顶点自然垂落的位置，里长外短，剪一个方切口。我们外点落下来，长度在眉以上，啊，因为呢，我觉得，呃，眉以上的风格呢会更加具有时尚感。所以画分线平行，里面长外面短，等于落下来转角线一类是一个堆积，注意看好。但是过了转角线以外呢，其实是由于头骨的原因就会变成去除。这里面落下来，前面刘海都是堆积的作用，可以扣额头的功能。好，这边剪完之后，到了转角线之外，其实看上去还是里面长外面短，但真正落下来就会变成去除和底下不连接的过渡，不会产生重量线。这个细节非常重要。次分区还是一样，一点放射。这样剪到中侧线的时候，把后面往前抬。形状打磨，过度连接，交叉剪叉，头顶还是一个圆的。也就是说，这个头发剪完这样，底部呢，我用了最重的重量线条压制底下，量感呢用去除的，整个头发偏动感，非常的具有呃年轻感，色彩呢也是非常的适合它。模特呢也、呃、非常的能驾驭这样的发型。大家注意提炼技术的内容。希望大家有所收获。喜欢的小伙伴，评论区打一个我没 K。